Describe the role of physics in our daily life or science and technology. कि physics हमारी daily life में हमारे science और technology में क्या role play करती है वो हमें इस SLO के अंदर describe करना है तो अगर हम सबसे पहले physics की definitions को definition को देख लें तो physics जो describe करती है या जो deal करती है वो दो चीजों से कर दो चीजों पर करती है वन इज मैटर एंड अदर इज एनर्जी पूरी जो फिजिक्स है वो इन दो चीजों पर डील करती है द स्टडी ऑफ मैटर एंड स्टडी ऑफ एनर्जी एंड द इंटरक्शन बिटवीन दीज टू क्वान्टिटी जब हम मैटर को स्टडी करते हैं जब हम एनर्जी को स्टडी करते हैं और जब हम एनर्जी और मैटर के दरमियान जो इंटरक्शन है उसको स्टडी कर रहे होते हैं तो ये जो ब्रांच है साइंस की उसको हम फिजिक्स कहते हैं अगर हम फिजिक्स के रोल को देखें डेली लाइफ के अंदर तो उस रोल को इस वीडियो लेक्चर के अंदर कन्फाइन करना शायद पॉसिबल ना हो बिकॉज हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल सराउंड हुई भी है इन रोल्स ऑफ फिजिक्स से हम डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पे फिजिक्स का यूज कर रहे होते हैं फिजिक्स के लॉस को अप्लाई कर रहे होते हैं बाय नोइंगली और अनोइंगली हम फिजिक्स का यूज कर रहे होते हैं तो बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहा जाए तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर जो हमारी सराउंडिंग है हमारा जो नेचर है उसकी स्टडी को फिजिक्स कहते हैं और नेचर को स्टडी करने का मतलब लाइक like कुछ फिनोमिनाज देखें डेली लाइफ के या नेचुरल फिनोमिनाज जिसमें रेनबो का फॉर्म होना या लाइटनिंग का होना ड्यूरिंग थंडर स्ट्रोम तो ये जो फिनोमिनाज हैं वो उसकी जो वर्किंग है उसके अंदर फिजिक्स इन्वॉल्व है इसी तरह से जब हमें नेचर को समझना हो नेचर के लॉस को समझना हो तो वहाँ पर फिजिक्स के लॉस भी शामिल होते हैं बिकॉज फिजिक्स के लॉस को समझे बगैर हम नेचर को या नेचर के लॉस को नहीं समझ सकते अगर हमें अपनी लाइफ को और ज़्यादा इजी बनाना है और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना है तो हमें फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है बिकॉज हर स्टेप ऑफ लाइफ में फिजिक्स ने हमें बहुत सारे कंफर्ट्स और बहुत सारी ईज प्रोवाइड किए सिंपल से एग्जाम्पल्स को अगर हम लेके चलें तो डेली लाइफ में हम बहुत सारी सिंपल मशीन्स यूज करते हैं लाइक पुलिस हैं या एक्सेल हैं और स्क्रू ड्राइवर्स हैं इस तरह की और नट और बोल्ट को ओपन करने के लिए हम स्पैनर का यूज करते हैं तो ये वो सिंपल सिंपल सी मशीन्स हैं जिसको हम यूज करते हैं और ये तमाम सिंपल मशीन्स वर्क करती हैं ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स इसी तरह से अब अगर हम आ जाएं ट्रांसपोर्टेशन के की तरफ तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे हमें पता हो कि आज से बहुत टाइम पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स यूज होते थे या फिर उससे भी पहले देखें तो लोग जो है वो बाय वॉक ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते थे बट अगर हम आज देखें तो आज हमारे लिए जो है वो ये ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा इशू नहीं रहा हम पूरी वर्ल्ड के एक एक एंड से दूसरे एंड पर बड़ी आसानी से जा सकते हैं तो और ये सिर्फ इसीलिए आसान हुआ है बिकॉज फिजिक्स ने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान करके रख दिया है फॉर एग्जांपल अगर हम कार को देखें बहुत ज्यादा सारी जो है वो स्पोर्ट्स कार ले लें जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे मूव मूव करती हैं आसानी से इसी तरह से एरोप्लेन ले लें जिसमें हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक कॉन्टिनें से इवन दूसरे कॉन्टिनेंट तक हम बिल्कुल आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं इसी तरह से 
ट्रेन ले लें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या डेली लाइफ के अंदर हम बाइसिकल और मोटरसाइकिल जो यूज कर रहे हैं उसकी भी जो वर्किंग है पूरी इट डिपेंड्स ऑन द लॉज ऑफ फिजिक्स इसके अलावा एक और चीज़ की बात करें जैसे हम डेली लाइफ के अंदर हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं हम डेली लाइफ में एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं ये डिवाइसेस भी हमारी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान करती है अब रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर इन दोनों को देखें तो ये दोनों डिवाइसेस भी वर्क करती हैं ऑन दी प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स और थर्मोडाइनेमिक्स भी जो है वो एक फिजिक्स की ब्रांच है अच्छा इन्हीं डिवाइसेस को देखें तो यही डिवाइसेस जो के हमारी लाइफ को आसान कर रही है इसमें मेन कंपोनेंट या मेन चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी क्या हम अपनी लाइफ को विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इमेजिन कर सकते हैं ऑब्वियसली नॉट कि अब जिस स्टेज पे हम आ गए हैं वहाँ हम अपनी लाइफ को विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इमेजिन नहीं कर सकते कोई भी डिवाइसेस अगर हम काउंट कर लें ऑन अ फिंगर टेप तो वो डिवाइसेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी शायद वो यूजफुल ना रहे उतनी तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन की बात करें कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं लाइक सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना न्यूक्लियर एनर्जी को और फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ये तमाम चीज़ें जो है वो फिजिक्स ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान कर दी हैं कि अगर फिजिक्स की बेसिक नॉलेज फिजिक्स के बेसिक लॉज अगर हमें ना पता होते तो शायद हम इन फिजिक्स का अपनी डेली लाइफ को आसान करने के लिए शायद यूज ना कर सकते अब मेडिकल फील्ड को अगर हम देखें तो वहाँ भी बेतहाशा जगहों पर फिजिक्स अप्लाई होती है सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं जो कि सबको समझ भी आ जाए हम मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं जैसे कि अगर हम देखें एक्सरे मशीन जिसे हम एक्सरे जो है वो देखते हैं एक बॉडी का इसी तरह से सी स्कैन है इसी तरह से रेडियोलॉजी है सिमिलरली वन मोर एज अल्ट्रासाउंड ये तमाम जो मशीन हैं जो के हमारी बॉडी को एनालाइज बॉडी को डायग्नोज करने के लिए यूज होती हैं इन मशीन्स की भी जो वर्किंग है वो सारी वर्किंग बेस करती है ऑन द लॉज ऑफ फिजिक्स तो अगर हमें फिजिक्स के लॉज का ना पता होता अगर हम इन्वेंशन और डिस्कवरीज की तरफ ना जाते तो शायद ये डिवाइसेस आज हमारी लाइफ में मौजूद ना होती अच्छा ये तो बात हो गई सारी अर्थ से रिलेटेड या हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड अगर हम एक और चीज़ को यहाँ पे मेंशन करते चलें दैट इज स्पेस साइंस फिजिक्स ने इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है एट दिस स्टेज कि हम सिर्फ हम अपने सराउंडिंग तक महदूद लिमिटेड नहीं हुए हुए हम इस अर्थ तक लिमिटेड नहीं हुए 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 हैं बल्कि हम इस अर्थ के बाहर जो आउटर स्पेस है उसके बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज लेकर बैठे हुए और उस इंफॉर्मेशन को लेते हुए हम अपनी आ, डिवाइस जो है वो उसको और ज़्यादा एडवांस करते जा रहे हैं तो जो स्पेस साइंस के अंदर सारी जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी है कि एक पर्सन जो कि पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अर्थ पर ही जिसके लिए जाना मुश्किल था आज वही पर्सन आज वही ह्यूमन अर्थ से दूसरे प्लानट अर्थ से मून और अर्थ से आउटर स्पेस में आसानी से जा रहा है तो दिस इज ऑल ड्यू टू दी एडवांसमेंट ड्यू टू फिजिक्स अच्छा इसी तरह से डेली लाइफ के दो और स्पेक्ट्स को देख लें कि फिजिक्स जो है वो हम जब वॉक कर रहे होते हैं तो हमारी वॉकिंग के अंदर भी फिजिक्स इन्वॉल्व होती है जब हम पेन से पेंसिल से किसी पेपर पर किसी बोर्ड पर लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर भी फिजिक्स इन्वॉल्व होती है जब हम चल रहे होते हैं तो हम अपनी बॉडी के मोमेंटम को बैलेंस कर रहे होते हैं हम न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज कर रहे होते हैं हम रनिंग करते हुए भी जो है वो अपनी बॉडी की स्पीड अपनी बॉडी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसके साथ जो है वो डील कर रहे होते हैं तो दिस इज ऑल ड्यू टू दी एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स 
अच्छा अब कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर ली जाए जैसे कि हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में पहले रेडियो ट्रांसमीटर यूज़ करते थे टेलीविज़न यूज़ करते थे इसी तरह से आज हम कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो ये तमाम जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है दिस ऑल आर ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स तो जहाँ डेली लाइफ में हमारे फिज़िक्स बहुत सारी आसानियाँ क्रिएट करती जा रही है ऑन द सेम हैंड फिज़िक्स ने हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए कुछ डिस्ट्रक्शन भी या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी क्रिएट किए लाइक जब हम एनर्जी जनरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो पोल्यूशन हम इन्वायरमेंट को दे रहे हैं तो ये भी जो है वो एक नुकसान है जो कि हम फिज़िक्स की वजह से ही जो है वो इन्वायरमेंट को दे रहे हैं इसी तरह से फिज़िक्स जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल का यूज कर रही है साथ साथ जो है वो उसी न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करके ह्यूमन जो है वो वेपन्स और डिस्ट्रक्शन पर्पस के लिए इस एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो फिजिक्स ऑन द ओवरऑल हमारे फायदे के लिए हम यूज करते हैं हम अपनी आसानी के लिए यूज करते हैं बट जहाँ उसके नुकसान या उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट की बात की जाए तो यह हम ह्यूमंस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं और जहाँ तक बात आती है इन्वायरमेंट फ्रेंडली की तो ये भी ह्यूमंस पर डिपेंड करता है कि वो फिज़िक्स का यूज़ करते हुए अर्थ को या इन्वायरमेंट को किस तरह से लेस पोल्यूट बना सकती हैं तो इस पर भी फिज़िक्स जो है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सोल्यूशनस प्रोवाइड करती है एनर्जी क्राइसिस के लिए कि हम किस तरह से इस क्रिएट होने वाली पोल्यूशन को भी कम से कम कर सकते हैं तो ये हमने आज डिस्कस किए बहुत सारे एस्पेक्ट्स जहाँ पे फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में यूज हो रही होती है अगर हम सारे एस्पेक्ट्स को कन्फाइन करना चाहें इस लेक्चर में तो शायद हमारे लिए पॉसिबल ना हो तो इसके अलावा भी हम अब अपने सराउंडिंग में देखें तो बहुत सारी जगहों पर फिजिक्स की एप्लीकेशन सबको नजर आएगी उनमें से कुछ थी जो कि आज हमने इस लेक्चर के अंदर मेंशन की सो दैट वाज इट फॉर टुडे दिस इज मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो लेसन असलकुम अल्लाह हाफिज